Kita discuss uh, soalan ni. So soalan ni dia cakap macam ni. Uh, gene A, B, C and D are located on the same chromosome. Figure below shows investigation of a large population produced following groups of a value between pair of gene. Which of the following sequence of the letter represent the sequence of the gene on the chromosome. So bila kita nampak pasal COV ni, ia bermaksud dia, eh, sekejap, sekejap, my sharing it. Okay. Bermaksud dia adalah link gene. So sekarang kita nak tahu gene tu dia berada dekat mana di antara satu sama lain. So what our strategy would be, strategi yang baik adalah untuk kita adalah first kali kita tengok yang mana yang paling panjang. So yang paling panjang yang saya nampak adalah daripada A pergi kepada B. So it is between 27%. Okay, so kita letak kat situ 27%. Okay, next strategi ada orang dia buat macam yang paling panjang yang seterusnya. Tapi kalau saya, saya guna kan yang mana yang ada A ataupun B. Okay. So here saya nak ambil yang A dengan C. Eh. A dengan C. <laughs> Copy dekat ni. So antara A dengan C dia kata 13. So let's say saya buat A kepada C. 13 kat sini. Okay, ada dua lah kan yang saya boleh buat. A ke C 13 kat situ atau A dengan C 13 ke sini. So saya letak C, C. Kalau A kepada C saya 13 dekat sini bermaksud antara B saya tu supposed to be um, B kepada C supposed to be 13 tolak tu dia adalah 14. Supposed to be 14 tapi ah, ada B ke C yang nombor 2 tu. Okay, B ke C adalah 14. So dengan cara tak langsung saya tahu ini salah. Okay, so I know this one is not the correct one and this one is the correct one. Okay, now what I need to know is about the D pula. Kat mana D tu berada. So I got C dengan D kat sini. 5% saja. So let's do this again. C kepada D. 5 atau saya boleh pergikan dia ke kanan eh ke kiri D and it's 5% so kalau D saya berada dekat sini maksudnya antara D ke E saya should be uh, 5% tolak ni 8% manakala kalau D saya berada dekat kanan saya punya D ke B saya punya D ke B should be 15, 9%. 9%. So, I don't have that D ke B. D ke B ada 19%. So, 19% untuk D ke tu adalah ini. Okay, ada 14 dan campur dengan 5% sini adalah 19. So secara tak langsung saya tahu ini adalah yang betulnya. So susunan saya adalah A D C dan B. So let's tengok dia punya pilihan jawapan. Oh, so pilihan jawapan dia dia start semua dengan B dulu. So terbalikkan je lah. B C D dan A. B C D dan A. So let's see if I got it right. B, C, D and A. Yes. Okay, so the next question pula. Tengok question ni dia cakap, if individual A were self-cross, what percentage would it be for the offspring to be yellow? So this is quite interesting. Dia minta kita untuk analyze. Alright. So, first kali kita nampak A tu adalah yang warna hijau, which is uh, the recessive person. Okay, the recessive person maksudnya confirm dia katalah adalah HH. Okay. Um, and then dia kata self-cross. So self-cross kan je lah. H kecil dan H kecil. So dia nak try to confuse you guys kan. Tapi I hope you guys tak confuse lah sebab kita nampak yang A tu adalah yang the recessive one. Kalau recessive dia only muncul kalau dia dalam keadaan homozygous recessive. So anyway this is what you got. And then dia tanya soalan what percentage would it be for the offspring to be yellow? So for it to be yellow is actually impossible. So dia cuma 
dapat h kecil dan h kecil je. So, the percentage will be 0 percent. So, let's view the option. 0 percent. So, let's check betul tak kita dapat jawapan tu. Correct. Well done, me. So, let's go to the next question pula. Dekat sini dia cakap, a fruit fly with heterozygous grey body and normal wing is crossed with another fruit fly with black body and vestigial wing. The progeny produced consists of, sebenarnya kan kalau awak dah biasa buat soalan-soalan ni, confirm nampak vestigial-vestigial ni ada kaitan dengan link gene. Okay, so saya anggap ni link gene lah tapi saya pastikan dengan betul, kita tengok anak-anak dia. Apparently anak-anak dia dia cakap macam ni kan, 245 245 tu black body So black body Kalau heterozygous tu kan dia kata black body kan Maksudnya black tu dominant lah okay. So let's letak B Black Dominant satu, lepas tu dia normal wing So dia ada N satu Okay So disebabkan ini Saya tahu ini adalah Link gen, okay sebab kita nampak Dia bukan one to one to one So kita kena buat dalam form link gen lah So B dengan satu lagi, kalau B kecil ke B besar ke, dia tetap akan appear black. Dan N ni pula, okay. Sama ada dia adalah dimisi besar dan satu lagi misi yang kecil punya. Macam mana buat ni? Let's say B N, macam ni lah. B tak kisah dan tak kisah. Okay, dia tetap akan appear dominan kedua-duanya. Black body and vestigial wing. Saya salah ni baca, minta maaf eh. So dia cakap heterozygous grey body. So heterozygous let's say G besar, G kecil. Lepas tu normal wing N besar, N kecil adalah the grey. So ni akan jadi grey and ni akan jadi normal. Which mean G besar equals to grey. G kecil equals to uh, warna apa lagi ada? Black. Okay so I'm sorry. This one saya go ahead of myself. Sangat bahaya which is nampak kan saya dah, dah terbiasa macam oh black tu confirm adalah dominant. So that is very dangerous. Sedangkan grey dia adalah dominant sebenarnya. So you guys have to be more careful compared to me. And then untuk yang ni pula. N besar adalah normal. And then you tahu N kecil adalah the vestigial. Right so. We got this and then we know already ini adalah the link gene sebab anak-anak dia bukan one to one to one to one sedangkan dia kacuk dengan black body which is the recessive semua sekali dan juga vestigial wing which is recessive semua sekali juga. Tapi dia tak produce one to one to one. They produce this funny number. So it is a link gene. Hence, uh, kita kena tulis dalam bentuk link gene lah tapi ini kita since uh, bukan structured question, you just have to know. Lamanya, boleh ke saya jawab dalam masa 2 minit je ni? So anyway, dia kata dia provide the data, predict the correct parent of spring. Oh, so dia nak minta correct parent. So dekat sini, dia bagi tahu awak 245 black normal. And then 266 grey vestigial. And then dia kata 14 grey and then 15 grey normal and then 15 tu adalah black vestigial so yang mana yang banyak ini adalah yang kita panggil dia sebagai parental phenotype okey ini adalah parental phenotype so awak boleh tengok dekat sini saja sebenarnya Okay, awak boleh tengok kat sini je parent dia apa. Sebab yang ini adalah the combinant. Bermaksud dia punya parent tu nanti katalah dia macam ni kan. G besar and katalah ini N besar. Lepas tu sini adalah G kecil, N kecil. Let's say macam ni. So yang ini cuma dapat, this one, cuma akan possible sekiranya berlaku crossing over. Dia tukar ini kepada ini. Okay, sedangkan nanti dalam parent kita akan tulis macam ni je. Kita tak tulis pun G besar N kecil yang dia telah pun buat the apa shift tu ataupun dia tukar dia punya dia punya apa dia switch dia punya gene tu kan. Dia tak tulis macam ni pun dalam parent dia. Okay, parent dia wajib kena macam ni je lah. G N besar, G N kecil. Sebab itu yang dia inherit daripada mak ayah dia. Alright, so 
so anyway, so yang ni kita tak perlu tengok, kita perlu tengok yang ni je. Right? Dan kita tahu salah satu daripada parent dia would be G kecil and kecil. G kecil and kecil. Right? And then dia dapat anak dia dekat sini black and normal. So kalau black black maksudnya dia G kecil. Okay, so dia kena ada G kecil and then normal. Since ini adalah N kecil dan ni kan dia dapat G N kecil. Okay so ni dia punya gamet yang dia bagi satunya. Dan anak dia nanti dia akan dapat supposedly G kecil N kecil. So according to this one according this one dia mesti jadi black. So kalau dia jadi black dia mesti ada satu alil untuk black tu which is uh, G kecil bukan satu alil untuk jadi black lah sebab black ni mesti dalam homozygous recessive. Okay, maksudnya G kecil dan G kecil. Dan satu lagi ciri dia adalah normal. So kalau normal, maksudnya dia kena ada satu jin N besar. Okay, so kat sini adalah N besar. Right, so ini satu parent kita. Okay, bukan, so I mean like ini sat satunya datang daripada salah satu daripada parentnya. Which is dekat sini lah parentnya ini. So kita tahu ia adalah G kecil, N kecil. Satu daripada parent dia punya tu. Anak dia yang seterusnya, yang ini. Okay, anak dia yang seterusnya, yang ini. Kita buat kat sini pula, right? Anak dia yang itu adalah grey vestigial. So, mak dia bagi only this one. G kecil dan N kecil. So, this one, okay, ayah dia kena bagi something yang boleh jadikan dia grey dan vestigial. So untuk dia appear grey, dia mesti dapat satu daripada ayah dia yang yang dominan, G besar. Sebab kita tahu grey tu adalah dominan. Alright, and then uh, dia kata vestigial pula. So kalau untuk dia appear vestigial, dia mesti N kecil dengan N kecil. So mak dia dah bawa N kecil, so ayah dia wajib bawa N kecil kat sini. Hence, kita tahu, kita patah balikkan. Okay, kita patah balikkan. Ini datangnya daripada gamet ayah dia yang ini. Hence, secara tak langsung, you tahu ini adalah yang ini. Which is G besar N kecil. So, jawapan kita supposed to be this one. So, that will be your option. Letak. Ni bukan. Okay, this one is probably it. Check lagi. Okay, ni G N kecil, G N kecil bukan. G N, G N, G N, G N bukan. So, jawapan dia adalah yang ini. Okay, so let's check if we got it right. Okay, well done me. If you guys got it right, right tepuk badan as well. Pat yourself, okay? Next. Let me padam ni sekejap. Okay, so in barley plant and uh, the allele for tall stalk is dominant. Okay, so kita tulis tall equals to let's say T besar and then short kita tahu equals to T kecil and then dekat sini dia cakap pula the allele for white leaf is dominant. So white leaf is dominant over W kecil would be the thin leaf. So dia kata kat sini what would be the best way to determine The genotype of barley plant with tall stalk and white leaf. So kalau dia tall and white, maksudnya dia boleh jadi T besar, T besar atau T besar, T kecil. Mana kalau white pula dia boleh jadi W besar, W besar atau W besar, W kecil. So kita ada a few uh, combination yang boleh kita dapat this one which is T besar, T besar, W besar, W besar dia akan jadi white. T besar, T besar, W besar, W kecil pun dia akan jadi yang sama juga dengan ini. Ataupun boleh jadi T besar, T kecil dengan W besar, W besar pun boleh jadi yang ini. So which one of these four adalah the one dekat dalam ni? So macam mana kita nak tahu yang mana satu? So caranya sebenarnya adalah buat test cross je. T kecil, T kecil, W kecil dan W kecil. So check. Okay so option dia dia tanya perform a cross with a barley that has a 
tall stalk and thin leaf. So, betul tak? So, this one tak? Ni adalah short and thin. So, not this one. Perform a cross with known heterozygous barley plant. So, no. As well. Sebab heterozygous bahaya. Let's see awak dah tahu pun. T besar, T kecil. W besar, W kecil. And then nanti... Um, Macam mana kita nak tahu yang ini ke ataupun yang ini ke. Okay, so dia susah sikit tu tak boleh. Baik, kita ambil yang semua suppress. Right? And then perform a cross with body plant that has short stalk and thin leaf. So this one probably the answer. Kita check je yang ni. Kalau ini salah, confirm ini betul lah. Perform a cross that has a tall stalk and white leaf. Ha, so sama juga lah tall stalk and white leaf. Kita tak tahu ini ataupun ini. Ataupun ini, ataupun ini kan. So yes, the answer would be this one lah. Thin stock as short stock and thin leaf. Right, kita tengok yang seterusnya. Uh, type blood B man has a children, has children with a woman of AB blood type. What blood type could her or their children be? Okay, so dia nak tahu apa dalam ni ABO ni yang mana satu anak dia orang boleh jadi. So, senanglah kita letak je B blood dengan AB. So, untuk dia dapat B, dia mesti, B, dia mesti macam ni. I, B, I, B atau I, B, I kecil. So, consider all the possibility. Dah tak ada lagi, baru kita move on to the other one. So, ni mesti A, I, A dengan I, B. Kalau dia I, A, I, O, dia akan jadi... Darah A, so this one is not it. Kalau I, B dengan I kecil, so ini pun tak boleh sebab dia akan jadi the darah B pula. I, A, I, B, I kecil lagi lah tak logik sebab kita tak mungkin akan dapat tiga alin dalam masa yang sama sebab ini adalah satu kromosom, ni satu kromosom dan kalau ini pula dia akan jadi kromosom ni. So dia jadi macam uh, triploid pula. Okay? Dia jadi macam sindrom down punya tu ada banyak. So ini tak mungkin. So, ini saja dua. So, let's do this first. This one first. So, kita dapat IB, IB. Kasut dengan IA, IB. So, awak akan dapat IB saja dan IA, IB. So, if this gene combine dengan this, sorry, this gene pula. Kalau this sperm combine dengan this egg, you akan dapat IB dengan IA. Ataupun kita terbalikkan lah kan yang IA dengan IB guna guna other uh, rule of letter tu yang macam A datang dulu berbanding B. So you akan dapat darah AB. And then kalau sperm ni combine dengan this one, you akan dapat, sorry tak boleh, IB dan IB. So darah dia adalah darah B. Now kita pergi yang kedua pula if IB, I kecil kacau dengan IA. IB. So you akan dapat IB satu, satu lagi I kecil dan sini pula IA dan IB. So if this sperm combine with this one, you akan dapat IA, IB and if this sperm combine dengan this one, you akan dapat IB, IB. If this gamet pula combine dengan this one, you akan dapat IA, I kecil dan if this one combine Dengan this one, you akan dapat darah B. Okay, so ini A, B, B, A dan B. So the only one yang ada adalah A, B. So empat tu betul. And then kita ada B. So dua tu betul. Dan kita ada juga darah A. So A satu tu betul. Jawapan kita supposed to be satu, dua dan empat. Let's see the, the option ni. Satu, dua, dua, empat. So flip. Yeah. Okay. Next one. Aduh. Di update ni. Why must they change the interface? I don't really know where clear the canvas is. So, a cross between two pea plants with genotype P kecil, P besar, P kecil, L besar, L kecil and P besar, P kecil, L besar, L kecil result in 
F1 generation that if 50% people besar, people besar, L besar, L besar, and 50% people be kecil, L kecil, L kecil. Which reason most likely explain why other possible genotypes are not present? Okay, so from this question, dia cakap dekat awak, P besar, P kecil, L besar, L kecil, kacuk dengan P besar, P kecil, L besar, L kecil. So kalau kita tahu ini adalah dye hybrid biasa, sepatutnya kita akan dapat 9 P besar tak kisah, L besar tak kisah, nisbah 3 P besar tak kisah, L besar, L kecil, L kecil dan nisbah 3 lagi P kecil, P kecil, L besar tak kisah. Dan last sekali adalah satu P kecil, P kecil, L kecil dan L kecil. So the question is, dia cakap yang wujud cuma adalah 50% yang ini. Dan another 50% adalah ini saja. Ha, ini je. Yang lain-lain semua tak ada. Yang macam P, L, eh, P, L, P, L pula. Macam P, P, L, L pun tak wujud. So kenapa jadi macam ni? So when it does not obey this Mendel's law, maksudnya dia adalah Linjin. So kita tengok option dulu. Okay so uh, option dia kena ada kaitan dengan linjin lah. So kita tengok yang nombor satu ni. The gene underwent independent assortment. So kalau dia underwent independent assortment dia bukan linjin lah. Okay dia macam biasa je. Which is patutnya dapat 9, 3, 3, 1. Next one, the loci of the genes are close together. Okay, so if the loci of the gene are close together, maksudnya they probably in the same chromosome, means they are linking gene. Okay, so this one boleh pakai. The loci of the genes are on different chromosomes. So kalau in different chromosomes, selalunya dia adalah the normal one, yang ni. Okay, which means like, macam P2 berada dekat chromosome A, eh, sorry, chromosome number one of the ayah, yang inherited from the ayah. And then yang lagi satu pun daripada mak dia, dia ada kromosom nombor satu eh. Kromosom nombor satu kena ada dua juga kan. Satu daripada mak, satu daripada ayah. So dah ni lah. So mak dia pun dekat P. And kromosom lain pula, let's say kromosom nombor lima, ada L daripada ayah. Dan this one ada L daripada mak dia pun kromosom nombor lima. So kromosom nombor lima kena ada dua, kromosom nombor satu pun kena ada dua. So anyway, uh, so that's why this one tak, tak betul lah eh. The loci of the genes are on different chromosomes. So kita nak share ni dengan gene. Next one adalah crossing over a cut between the chromosome. Right, so kalau crossing over a cut dalam gene, sepatutnya dia akan produce more variation. Okay, dia akan produce more variation. Dia tak akan dapat dua tu saja. Kalau macam yang kita dah tengok sebelum ni kan, selalunya you akan dapat macam P tak kisah, L tak kisah ataupun lepas tu dia ada P, P, L, L as well. Tapi ni funny. Macam ini 500, ini 500, ini 14, ini 14. So kalau itu maksudnya itu berlaku crossing over. But dia ada dua ni saja, so probably tak berlaku crossing over. So the best answer we can choose adalah the loci of the genes are close together. So question. Alright, so that's the question, the answer. So kita pergi to next question. If in a crossing of A besar A kecil, B besar B kecil and A besar A kecil, B besar B kecil, what fraction of offspring can be expected to have homozygous for one of the dominant allele and heterozygous for the other? Okay, so yang ini, yang ini ada dua cara untuk awak jawab. Okay, cara yang pertama adalah cara yang paling selamat which is awak buat depan net square. It probably going to take time tapi kurang-kurangnya dia paling selamat lah. Dengan syarat awak berhati-hati. Memang setiap saya kena berhati-hati lah kan baru selamat kan. So let's do our depan net square. Kita tahu daripada A, A, B besar, B kecil kita punya gamet could be antara ini dengan ini. So, dapat A besar, B besar atau antara ini dengan ini. So, kita akan dapat A besar, B kecil. Atau boleh jadi ini yang berpasangan dengan ini. So, you akan dapat A kecil, B besar dan ini berpasangan dengan ini. Akan dapat A kecil, B kecil. Tak mungkin A berpasangan dengan A besar. Okay, yang ini memang tak mungkin. So, ini bukan gamet. Ini dah diploid. Right? So, salah. So the trick is yang paling baik adalah awak ikut. Kalau ni A besar, A B besar, awak ikut. So sama juga ini. 
sama dengan dia dan ini sama dengan ni Okay, tak Ia menjimatkan masa sebab awak dah tak perlu fikir lagi Dan dia ada impact yang lain dekat dalam cara kita nak cari nanti So, bila awak buat macam ni, awak akan nampak nanti ini dengan ini sama Tendency dia Dan ke arah ini pun tendency dia akan sama Right? So what I meant by that is Sekarang ni yang kita nak cari adalah Dia kata dominant allele And heterozygous body ada So dominant allele would be A besar A besar dominant allele Satu lagi heterozygous So dia boleh jadi B besar B kecil Okay ataupun A besar A kecil B besar dan B besar So kita cari dua ni So Boleh-boleh kita cari A besar Cari A besar, A besar, A besar okay. Untuk yang ni A besar dan B besar So dia tak Dia tak heterozygous So untuk yang ni A besar, A besar B besar, B kecil So yang ini boleh, so, kalau ini boleh Maksudnya insyaAllah yang ni sama Yang ni pun boleh diterima Alright And then kita pergi dekat yang Kedua pula kita cari B besar, B besar A besar, A kecil Okay, so ini boleh. So maksudnya belah sini mesti sama. Tapi yang ni tak. Okay, yang ni sama dengan yang ni. Yang ni pula dia biasanya uh, tak sama dengan yang ni. Tapi dia lebih kurang lah. Okay, sebab ni semua do, A besar, A besar, B besar, B besar. Yang ni pula dia yang, yang dia punya opposite dia. A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. But this one should be sama jugalah. Right? A besar, A besar, B kecil, B kecil. Lepas tu dia just terbalik sikit. A kecil, A kecil, B besar, B besar. So dia macam like opposite of it lah. Okay, so saya pun tak boleh gunakan yang sama macam ni lah. Dapat nampak sikit. Alright, so next kita cari A besar. Okay, ni bukan. Sebab ni akan jadi A besar, A kecil, B besar, B kecil. So automatic yang ini bukan. Yang ni pula adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. So bukan automatic kat sini bukan. Okay, nampak 4, 1, 2, 3, 4. Semua sama. And then kat sini pula, you akan dapat A besar, A kecil, B kecil, B kecil. So this one bukan, so, automatic sini bukan. Yang ni you akan dapat A kecil, A kecil, B kecil, B besar, B kecil. So ini bukan, yang ini automatic bukan. So kita dapat 1, 2, 3, 4. Hence jawapan dia adalah 4 per 16. So it should be 1 per 4. Atau 4 per 16. Kita tengok. So, jawapan yang ada adalah 1 per 4. So kita jawab 1 per 4 lah. In a cross of A besar A kecil, A, A B besar B kecil, A besar A kecil, B besar B kecil, what fraction of the offspring can be expected to express one of the dominant phenotype but not both are ni yang boleh guna cara kedua. Okay, you can use this cara atau you boleh guna cara yang kedua. Di mana apa yang kita nak cari adalah dominant phenotype satu tapi bukan both. So kita nak cari adalah ini. A besar, tak kisah, B kecil, B kecil ataupun A kecil, A kecil, B besar, tak kisah. So kalau you hafal Mendel's Law sebelum ni, kalau dia A besar, tak kisah, B besar, tak kisah, boleh dapat 9, nisbah. A besar, tak kisah, B kecil, B kecil adalah 3, nisbah. A kecil, A kecil, B besar, tak kisah adalah 3. Dan lagi satu adalah A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, 1. So kalau ada hafal yang ini, awak tahu uh, It's supposed to be this one and this one Sebab kita cari this one dengan this one So kira je lah 6, 3 tambah 3, 6 Bahagi dengan 9 campur 3 Campur 3 campur 1 would be 16 So kecil kan Kita boleh dapat 3 daripada 8 So answer should be 6 per 16 ataupun 3 per 8 Let's check our option So we have this one So let's flip it now so that's the answer. Yay me. Next. If a purple flower P besar and L besar, which are heterozygous for the both and the test cross. So let's just do this. P besar equals to purple and P kecil equals to white while L besar equals to long. And L kecil equals to round. So this one is very important juga lah. So nanti senang untuk awak tak confuse. Sorry. It helps you not to get confused. So. Penat pula. 
So we describe produce equal percentage of purple with long pollen, purple round pollen, la 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 la. So daripada perkataan dia tu equal percentage saja, it give off yang dia cakap dia orang akan produce one to one to one to one. Okay, so kalau let's say P besar, L besar, P besar, P kecil, L besar, L kecil, sebab dia kata heterozygous kan? So, kacuk dengan yang white flower and round pollen, P kecil, P kecil, L kecil, L kecil, produce one to one to one to one. Confirm ini adalah dah habit biasa. But dia minta determine the characteristic of the alil. So, let's check number one. Okay, number one dia cakap the alil P and L are in proximity on the same chromosome. So, kalau it is in the same chromosome, maksudnya dia ada link gene. Okay, so link gene tak akan produce one to one to one. So, ini salah. Number two pula, Crossing over between the gene does not occur. So, yeah, crossing over selalunya ada kaitan dengan link gene. Tapi, dekat dalam ni, I don't think dia, sebab dia kata uh, determine the characteristic of alil kan. So, kalau dia alil bukan dekat same gene pun, okay, macam P dekat sini, P dekat sini, lepas tu L dekat sini, L dekat sini. So, Of course lah dia tak ada crossing over kan. So crossing over between the gene tak berlaku. So this one can be right. Okay. Can be, could be right. So kita biarkan dulu. Number tiga pula. The gene are located on the different chromosome. Okay. So this one is totally true. Sebab so, dia kena berada dekat different chromosome. Barulah dia bukan link gene. And the expression of the gene does not affect the expression of the other. So this one uh, adalah satu yang korang. Yang ini adalah dipanggil sebagai epistasis. Right, epistasis. Dia dulu dia tak, dulu dia masuk dalam you punya syllabus. Sekarang dah tak masuk dalam syllabus awak. Dulu I mean like 10 years ago. So I guess, anyway daripada ayat dia ni pun dia cakap uh, the expression of one gene does not affect the expression of the other. So salah lah kot kan. I uh, mean like P besar dia akan affect P kecil ni. So salah lah tu. So empat ni salah. So jawapan kita could be number 2 dengan number 3. So kita tengok option yang ada. So there is 2 dengan 3 here. So let's check the answer. Yeah, betul. So I'm going to nail this exam, I guess. Last kali. If F1 generation was self-crossed to produce F2 generation, determine the parent's genotype if Y is dominant for P color. So, cakap Y dominant untuk P color. So, kalau saya tengok kat sini, saya dapat agak Y itu adalah yellow. Sebab dia kacukkan yellow dengan green. Yellow become very dominant untuk anak-anak dia. So, saya tahu yellow adalah dominant one lah. Manakala white goes to the green. So, now diminta awak untuk determine the parent. So, parent, I guess kita nak kena determine this one. Apa kacuk dengan apa. So, The yellow, the green parent could only be Y kecil, Y kecil. So the only question is yang ni. Ni adalah Y besar dan Y apa. Y besar ataupun Y kecil. So by looking at the F1 generation, I saw that anak dia semua tak mungkin akan jadi yellow. Eh, sorry, green. So kalau tak mungkin jadi green, means this one can come from uh, ni. This one cannot come from any of the parent. So it can only be Y besar dan Y besar saja. So let's tengok pilihan jawapan kita and then so we have Y besar, Y besar, Y kecil, Y kecil here. So let's see if we got it right. Yes. Alright, so that's all I guess. Thank you guys. Take care. Assalamualaikum.